maziden ulaşan seciyesiz bizim duruşumuzu zedelemek, aşağılamak, hor görmek istenen milli onurun duruşudur. Birbirine benzeyen partilerin ittifakıyla vücut bulan zillet bedeni taşınması çok külfetli siyasi bir ağırlık haline gelmiştir. Bunların ciddiye alınacak, itibar edilecek hiçbir projesi, hiçbir vizyon hazırlığı yoktur. Temelleri çürük, kolonları yık, yıkık, çatısı uçuk, güçlendirilmiş parlamenter sistem, lakırtısı dışında söyledikleri bir başka şey yoktur. Kaldı ki Türkiye'ye inançları yoktur. Türk milletine mensubiyet ve muhabbetleri buharlaşmıştır. Henüz kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri de derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusudur. Altılı masa istikrarsızdır, iradesizdir, ilkesizdir. Dış güçlerle yan yana gelerek Türkiye'nin aleyhine sinsi bir tertibin içinde oldukları ayan beyan ortadadır. 2023 seçimlerine yaklaşık 7 ay kalmasına rağmen bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadılar. Kimi aday gösterecekleri belli değildir. Zillet partilerinin her birisi ayrı tavda, ayrı havadadır. Gündemleri baş, başka başkadır. Hiçbir siyasi başarısı olmayan, hiçbir tecrübesi bulunmayan, devlet nedir bilmeyen, diplomasiye kafaları basmayan, malum belediye başkanlarının isimleri tekrar ısıtılıp kamuoyuna servis edilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın acemilerle, acem oyunlarına gömülmüş, basit ve basiretsiz isimlerle aynı terazide tartıya çıkartılması Cumhur'a, Cumhur'un başkanlık onuruna hem saygısızlık hem de nankörlüktür. Zillet partileri çatışma ve çelişki halindedir. Bölücü terörün siyaset ayağı HDP ise alayını markacı almıştır. Bir AK Parti heyetinin anayasa değişikliği konusuyla ilgili mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu da bizim doğal karşılamamız anlaşıldığı kadarıyla münafıkları rahatsız etmiştir. Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur, bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır, bu da belgelidir. PKK'nın siyasi bünyesi olan HDP, ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü toplar damalıdır. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin kapatılması da mutlak ve hukuki bir mecburiyettir. Hiç kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse de unutmamalıdır. HDP ile ortaklık kuran, belediye başkanlığı kazanan, bu belediyeleri kazanç kapısına çeviren işbirlikçiler bize asla laf edemez, üst perdeden konuşamaz, aynı kaptan yiyenler, aynı hedefe kilitlenenler, Aynı masada beşlik simit gibi dizilenler evvel emirde karanlık ilişkilerinin hesabını vermek zorundadır. HDP PKK Mehmetlerimizin katilidir. HDP PKK polislerimizin kanlısıdır. HDP PKK Türkiye'nin husumet cephesindeki melanettir. Kürt ve Zaza kökenli kardeşlerimin HDP ile bağı asla yoktur. Kürt ve Zazak kökenli kardeşlerim bizim can beraberimizdir, ciğer beraberimizdir. PKK ile tek bir Kürt ve Zazak kökenli kardeşimin ne işi olacak ne de ilişkisinden söz edilebilecektir. HDP ile aleni siyasi ortaklık kuran, sıkışınca zora girince, 
işle arpa sarınca birdenbire şeklen çark eden siyasi zihniyetler kötünün kötüsüdür. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu merak edenlere diyorum ki aynaya bakın, masaya bakın, geçmişe bakın, PKK ile kurduğunuz derin bağlara kafa yorun. Şimdi siz söyleyiniz. Öyle bir cevap veriniz ki zillet ittifakı ne oluyor Elazığ'da diyerek oturdukları masanın altına saklansın. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, DEVA, SEROK ve diğerleri birlikte değil mi? Ortak hedefleri yok mu? Cumhurun karşısında durmuyorlar mı? Bu itibarsız siyasi güruha karşı bir miyiz? HDP ile sahnenin önünde itişip arkasında kucaklaşanlara Elazığ'ın kararını gösterecek miyiz? Emperyalizmin maşalarına, Biden'ın muhalefetine, Türkiye'nin kaç bucak olduğunu öğretecek miyiz? Elazığ geçemezler, Adıyaman'ı yenemezler, Malatya'yı yıkamazlar, Diyarbakır'ı aşamazlar, Tunceli ve Türkiye'yi mahcup edemezler, mağlup düşüremezler. Bir oluruz, diri oluruz. Birlikte duruş gösteririz. Türk milletinin hükmü şahsiyetini hiç kimseye çiğnetmeyiz. Son yurdumuzu harap ve bitap etmek isteyenlerin iki yakasından tutup sorulacak hesabı mahşere bırakmadan bu dünyada burunlarından fitil fitil getirerek sormasını biliriz. Yaparız, başarırız, alayının hakkından Allah'ın izniyle geliriz. Hala ve henüz Cumhur Başkanı adayı bile bulamamış bir ittifakın umut olması, heyecan uyandırması, gelecekle ilgili inandırıcı olması akla ziyan bir beklentidir. Bu durum beyhude bir oyalanmadır. Kılıçdaroğlu en son grup toplantısında ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiye demiş. Üstelik nefsine hakim olanların iktidarı geliyor diye konuşmuş. CHP ayakta değil, ayaklar altındadır. Sorumlusu da Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye ise zaten ayaktadır, seferdedir, zafere kilitlenmiştir. Mühürlü kalpler bunu göremez. Kalbi yabancı başkentler için atan gayrimilli zihniyetler bu gerçeği anlayamaz. Anlasa da anlatamaz, açıklayamaz. Bunlar nefsine falan hakim değil. Yabancılara hadim olan kötürüm siyaset anlayışlarıdır. Sayın Kılıçdaroğlu polemiği bırak da Mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla. Aday mısın? Değil misin? Neden susuyorsun? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Hangi mantıkla keçeyi suya atıp çıkan yerlerini taşa tutuyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı alay, aday olacak yürek sende var mı? Onu söyle. Gözün kesiyor mu? Ondan bahset. Er meydanına çıkabilecek cesaretin var mı? Onu ifade et. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten aciz bir zihniyete ve siyaset köhneliğine Aziz milletimiz hiç onay verir mi? Böylesi bir dağınıkla, böylesi bir çarpıkla Cumhurbaşkanının yetkilerini protokola bağlamayı düşünen siyaset hukuk cahillerine Türkiye'nin yarınları emanet edilebilir mi? Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle her mesele kökünden çözülecektir. Bu yeni yönetim sisteminin birinci beş yılı başarıyla geçmiş, onca zorluğa rağmen Türkiye her alanda ve her sahada yıldız gibi parlamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ikinci beş yılına çok güçlü bir şekilde girmeli, hayaller, hedefler ve özlemler yarım kalmamalıdır. 
maceraya atılmak, 